Así es. Shabai ke onik onik shubhit sa jani shuru korte hi. TBN 24 television ei niyami to aajon. TBN analysis aur shathe aachi nu purusho udhuri. Aur shomani to uthi the hi shabai. Amra peyche amader khub pochon dher ekjon manush. Shay community porjito mok mojumdar foundation ei chairman ei bang anje bhi mahamudai nu mojumdar. Shagatu jana chhe onu shthane. Kya mona chhe? Onik bhalo inshallah. But thank you for asking. Shay shathe darsho kamra jehi to. आंजीबे मोहम्मद इन मुजुमदार के पे थे। हमरे अबुशुए कथा बोल बो आईने बीचे विभिन्न तोत्थो दिवो आपना देर। आई इटी परमोशो हिचे बे निबन्न तोत्थो हिचे बे शाधन तोत्थो हिचे बे आपना रनीबन। परमोशो किन बापना देर जुदे निजेश्चो व्यक्तिगो तो कुनु शिद्धान तो नीते होए। थोड़े व्यक्तिगो तो भ कारों का चे बोशे आपना पसंद है जिन्हें आईएनजीबी किन बैठों नहीं थक बैंड तार का स्थिति नहीं है आपना शीतधन तो टीनी बैंड एवं आपना जो भी जुकत होते चाहें आमदे शायद हमरे शार्शुरी आ चाहे सिक्स फोर सिक्स थ्री जीरो सेवन नाइन एट टू एट इन नंबर है ऐसा रे शार्शुरी आ चाहे फेस मोमते इन मुझमें दर आज के अमरा कथा बोल अपने बोल सिले जब अमरा आज के पब्लिक चार्जेज जी बिशो चीनी का कथा बोल बो जेटी नहीं है आमदेर मुद्दे एक धरोने तो थे इतु घाटते हुआ थे इतु उत्कंठा आ थे धुआंशा आ थे तो आपना कथे शब्दशेष ये बिशो की तो थोआ थे शेटी जेटी थैंक यू थैंक य और एक और एक बस सिंटर जुकतो आसन, सो जितना सिंटर बाहर है, जितना शुक्रवार जगुला, शिगुला मैं फोटो में बोली, आज के आमी जिकन थे के बोल बेटी लो फाइनल मेमोरेंडम, शे फाइनल मेमोरेंडम देखा, पब्लिक चार्जर बिशन, राइट, अगस्त सो दो तारीख के फोन इतना है जब वों अक्टूबर फोन दो तारीख थे के टाइप जब वो वेलफार मेडिकल शॉप में चलें इतने कोई गिन कार्ड अपना दर खुदी कोस्ट हो भी किन्हें गिन कार्ड नहीं नहीं भी किन्हें उनके बॉय कुत्ते से इतना कोई बॉय करा कोई कारण है नहीं अपने जो दी गिन का जो दी पब्लिक बेनिफिट एंटाइटल होन गोरी होन अपने नीतियों पर इन इतने अपने गिन कार्डर कितने एटर शायद एक तो जुक्त करे अपने किसी जुदी प्रश्नों को ते चाहे कारण बार बार बोला होता चिलो जे जरा ए पब्लिक चार्ज नीचे पौरो पोर्टी ते तारा सिरिजन शिपेर क्षेत्रे बाधा ग्रस्त हो रूल मोस्टली तादर खेत्र पर दिखता है जरा already gain कर face in already citizenship होए से ज़्यादा सेल मेरा citizenship नीचे ए public benefit नीचे अब अगर जरा citizenship इसमें apply कर बिन इधर application सुधु मतलब अपना public गोरी फिर कारण है अपना अपना application बाकी करा एक खेत्र शंक जुक्त करे जुदी आरेख टी प्रश्नों कोटे चाहे तार माने जुदी public charge हुए चेन माने तीन शुजुक शुभिधा नीचे तीनी तार भाई बोने जो ना आ तो शे भाई बोन आशार क्षेत्र तो समुच्चित हो भी शेडी तो बोलते हैं इस समुच्चित अब विवशन करो भी एट दी टाइम बीचे इश्यूइंग उइशो में जब वन एक्सोन लोग एकांत शे वेलफेयर आसे बाद जब वन एफ्लाई कुछ जब वन बीचे फसिंग शुरू हो भी उइशो में जो दिन फॉर्मल कुछ दे बैठता हो जब वन सिचुएशन चेंज हुई not the who not who are here already, who have already have a green card. That's why it affect could be affect could be. Shudhu matro zara ashtis. Onak ko bol daro na. Je ami ekhon serious be apply korte gile. Ami je iti purbe iti purbe public benefit ni chira osho bi dabe kina. Answer clearly no. Kono osho bi dabe hobe na. Karon ita amra jamai ka. Pono re October por sheti hobe na. Pono re October por zodi apne public charge niye tha kine. Ita zono serious be bada hobe na. इट 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 एप्लीकेबल ओनली बट न्यू एलियन न्यू आराइवल आता है न्यू जरा जरा गिन कर निभें ताकि गिन कर दवर आगे जब वन मोस्टली जब वन अनेक लोग आते हैं कि साइड पास बुशर आसे एक ओन से बीए को रिगिन कर नित साइड ही ताकि गिन कर दवर आगे टेक वाला एडमिसिबिलिटी आता है ताकि देखा हो बस ये लोग टा 
বিগত বারো মাসে বিগত ছত্রিশ মাসের ভিতরে বারো মাস বা ততোধিক সময় জনগণের জনগণের ভোজা হয়েছিলেন কিনা পাবলিক চার্জকে বাংলায় বলতে পারে জনগণের ভোজা ছিলেন কিনা তাহলে তাকে গ্রিন কার্ড দেওয়ার জন্য তারা প্রতিবন্ধক বাট এইটাও শেষ না কিন্তু এরপরে এই মেমোরেন্ডাম আরও বলা হয়েছে সে একটা বন্ড দিতে পারে এইট থাউজেন্ড ওয়ান হান্ড্রেড ডলার বেল দিলে তখন তখন তাকে দিবি অথবা অনেক দেখা যায় অনেক লোক তাক সে অত্যন্ত দরিদ্র অসহায় গরিব ছিল বাট নাও হে টোয়েন্টি ফোর ইয়ার এজ কিছুদিন পরে সে ভালো একটা চাকরি পাবে অথচ আজীবন ছেলে অবস্থায় সে জনগণের বোঝা ছিল বাট এর পরবর্তী সিচুয়েশন চেঞ্জ হচ্ছে সো এটাকে বলে দে উইল কনসিডার দ্য টোটালিটি অফ দি সার্কমস্টেন্সেস এজ এডুকেশন ব্যাকগ্রাউন্ড ইউনো প্রেজেন্ট সিচুয়েশন সো এখানে এখানে অযথা অযথা ধুম্রজাল সৃষ্টি করি অযথা ভয় পাওয়ার কিছু নেই যে ল ইজ গুড ফর অল এখানে আজকের এই মেমোরেন্ডাম আমি চিন্তা করতেছি এই মেমোরেন্ডামকে বাংলায় করব বাংলা করিয়া বাংলা এবং ইংরাজি দুটোই আমি বিলি করব সুতরাং দে ক্যান সি দি অরিজিনাল মেমোরেন্ডাম এবং বাংলা যদি কেউ বাংলা বুঝতে অসুবিধা অনেকে দেখা দেখা যায় ইংরেজিকে বাংলা করলে এটা পুরোপুরি বোঝা যায় না তখন ইংরেজিটাও দেওয়া হবে আমি এটা অনেক কপি বিলি করবো স্টেশনে সাবওয়ে তো এই ক্ষেত্রে আপনার যদি সেই জায়গাটি থেকে আর কি তথ্য আছে আমরা এখন একটু জানাই শিওর এখন তো বলতেছিলাম নাম্বার 1 আচ্ছা নাম্বার 2 হচ্ছে যারা ইউএস সিটিজেন ইউএস যারা बेनिफिट পাচ্ছেন এখন তাদের ব্যাপারে এটা কোনো কোনো প্রভাবে পড়বে না যেমন 3 নম্বর ক্যান আই বি ডিফোর্টেড অ্যাজ এ পাবলিক সেটা একটা অনেকে মনে করে আমি যখন শুধুমাত্র ওয়েলফেয়ার খাতে থাকি গ্রিন কার্ড নিয়ে আমাকে ডিফোর্ট করবে কিনা অ্যাবসলিউটলি নো আপনার গ্রিন কার্ড আছে গ্রিন কার্ড নিয়ে যদি আপনি এখন দরিদ্র অসহায় হিসাবে ফাইতে থাকেন দ্যান ইজ পয়েন্ট বাট আপনি গ্রিন কার্ড একটা ভেরি সিরিয়াস কন্ডিশন এখানে যারা গ্রিন কার্ড ধারি তারা যেন মোরাল টার্পিচুয়ড নৈতিক খলন বাংলা বলে নৈতিক খলন ইংরেজিতে বলেন মোরাল টার্পিচুয়ড এটা ভেরি কিউ ওয়ার্ড এটাকে এই মোরাল সার্ভিচিউডের বাংলা হলো নদী খলন নদী খলন হলো যেমন যারা চুরি এবং বেশ্যাবৃত্তি করে এই দুইটা অপরাধটা ইমিগ্রেশন লতে খুব সিরিয়াসলি নেওয়া হয় এদেরকে পরবর্তীতে সিটিজেনশিপ দেওয়া হবে না বা তাদের গ্রিন কার্ড এর রিভোকেশন হইতে পারে এছাড়া তো আরো ক্রাইম আছে যেটা হলো সিটিজেনশিপের সাথে জড়ি আছে আমাদের একজন আছে আমরা একটু নিতে চাই কে আছেন দর্শক আমাদের সাথে ফোনে টেলিভিশনের ভলিউমটি কমই নিতে হবে तेईस इमिग्रांट कर मेडिकल सबकिया এখন যদি আপনি না আপনি যদি না খাইতে পারেন পনেরো তারিখের পরে যখন আপনি কোনো ওয়েলফেয়ার বেনিফিটে যাবেন তখন কোশ্চেন নিয়ে থাকবে যে আপনার ইনকাম কত আপনি বলবেন যে আমার ইনকাম নাই বাট এটা তারা বিশ্বাস করে আপনার আপনার ইনকাম যিনি আপনাকে আনছে ওনার ইনকামটাই আপনার ইনকাম হিসাবে গণ্য হবে গণ্য হবে অ্যাজ এ রেজাল্ট আপনি আর পাবলিক বেনিফিটগুলো পাচ্ছেন না সেটা হলো ওয়ান প্রবলেম অ্যানাদার প্রবলেম হলো এখানে অ্যাগ্রিমেন্ট আছে অ্যাগ্রিমেন্টের ফলে এই সরকারি বেনিফিট যদি আপনি খেয়ে থাকেন সরকারের অধিকার আছে ওই লোক থেকে এটা আদায় করা ইভেন কি এখানে মেমোরেন্ডামে বলা হয়েছে ওই লোক যদি ব্যাঙ্গসিও ফাইল করে তাহলে এটা তাকে মুক্তি পাবে না যিনি জি ব্যাঙ্গসি ফাইল করার মাধ্যমে সকল দেনায় মুক্ত হইতে পারবে কিন্তু কিছু কিছু দেনা মুক্ত হওয়া যায় না যেমন ডোমেস্টিক সাপোর্ট এটাকে ডোমেস্টিক সাপোর্ট হিসেবে কনসিডার করিয়া আমি এই মেমোরেন্ডামের ইচ লাইন ফুরছি আজকে দিন আমরা আরো নিব এই প্রশ্নের উত্তরটি আর একটু ব্যাখ্যা সুন্দর করে আপনার কাছ থেকে নিব তবে একজন বাংলাদেশ থেকে প্রশ্ন করেছেন তাকে আমরা বেশিক্ষণ রাখতে চাই না কে আছেন আমাদের সাথে झटपट करते 
আমার প্রশ্নটি হচ্ছে আমার ভাই বোনের জন্য আমি অ্যাপ্লাই করেছি বাট এখন যে স্পন্সার তা অ্যাকচুয়ালি মানে জবটা নাই তো এখন উনি কারেন্ট জবের যে লেটারটা দিতে পারতেছে না তো ইন দিস সিচুয়েশনে আমি যদি আর একটা নিউ স্পন্সার দেই তো এটা কতদিন টাইম লাগবে এবং এটার প্রসেসটা কি হবে আচ্ছা এই প্রশ্নটির উত্তর আমরা পরে দেই পরের প্রশ্নটি টু নিয়ে নেই আরেকজন আছেন আমাদের সাথে কে আছেন আমাদের সাথে কে আছেন ফোনে কে আছেন জি বাংলাদেশ থেকে বলছেন জি নামটি বলে নিতে হবে জি আমার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম জি ভাই প্রশ্নটি হ্যাঁ আমার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম আমি বাংলাদেশ থেকে বলছি আমার ওয়াইফ হচ্ছে আমেরিকান সিটিজেন ও আমাকে আমার জন্য ইমিগ্রেশন অ্যাপ্লাই করছিল দু হাজার সতেরোতে জুনে তো ওটা প্রসিডিং চলতেছে এখন পর্যন্ত অনেক লেন্দি হয়েছে কিন্তু আমার ওয়াইফ এই দুই বছরের মধ্যে প্রায় আসতো দুই মাস করে থেকে যেত এখানে আমাদের এখানে কিন্তু আনফর্চুনেটলি এখন আমার ওয়াইফ কি আপনার ওখানে প্রেগনেন্ট হ্যাঁ তো এই অবস্থায় ওর খুব প্রয়োজন মানে আমার ওর পাশে থাকা তো ও আমার জন্য কি করতে পারে বা আমি কি করতে পারি বা এমন কোন কি কিছু করা যায় যে আমি ইমিডিয়েটলি ওর কাছে যেতে পারি আনফর্চুনেটলি আপনাকে ভিসা শুধুমাত্র আপনার ওয়াইফকে টেক কেয়ার করার জন্য ওইরকম কোনো ভিসা দিবে না কিংবা এগিয়েও আসবে না এগিয়েও আসবে না আপনার বেস্ট হলে উনি যেহেতু সিটিজেন যদি কাগজপত্র তাড়াতাড়ি দিয়ে দেয় আপনি ইমিডিয়েটলি তো আসতেই পারেন এমনিতেই কারণ ওইটাই আপনাকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত হবে আপনার ওয়াইফের আপনাকে ইমিডিয়েট করে আনার এমনি ভিজিট ভিসা অ্যাপ্লাই করলে আবার সময় লাগবে আবার ইন্টারভিউ দিবে ইন্টারভিউতে আপনাকে দিবে না সুতরাং বেস্ট হবে আপনার বেস্ট হোপ হলো আপনার ইমিডিয়েট ভিসাটা তাড়াতাড়ি প্রসেস করা সেই জায়গাটি নিয়ে কাজ করা দুঃখিত আপনাকে পরপর দুটো প্রশ্ন থামি দিয়ে দাও প্রথম প্রশ্নের উত্তরে উনি যে যেটির উত্তর দিচ্ছিলেন নাকি সানি সাইডের যে আপা প্রশ্ন করেছিলেন সেখান থেকে দিবেন জি জি কোন প্রশ্নের উত্তরটি আগে দিবেন ও আচ্ছা সানি সাইডের আপার প্রশ্নটি আবার আপনাকে আমি রিপিট করি যদি মনে থাকে সেটি হচ্ছে তিনি বলছিলেন যে স্পন্সর যিনি দিয়েছিলেন তার এখন জব নেই তিনি আরেকটি স্পন্সর করছেন তো সেই জায়গাটি থেকে কি উত্তর দিবেন সেখানে সেখানে আপনি ওয়েবসাইটে যখন যাবেন प्रत्येक যখন আপনাকে দিতে বলবে দিলে তখন যখন একটা কোড দিবে কোডটা দিতে বললে তখন ওই ওই কেসে চলে যাবে ওই কেসে যাওয়ার পরে সেখানে বিভিন্ন ইনফরমেশন থাকবে অ্যাড নিউ স্পন্সর সো ইউ অ্যাড নিউ স্পন্সর নিউ স্পন্সর আর আরেকজন যিনি প্রশ্ন করেছিলেন তার অর্ধেক উত্তর আপনি দিয়েছিলেন আমি দুঃখিত যে বাংলাদেশ থেকে যেহেতু প্রশ্ন করেছিলেন সেই কারণে প্রশ্নটি আগে নিতে হয়েছে তার দুটো ভাগ ছিল একটি হচ্ছে স্পন্সরের ক্ষতি হবে কিনা আর তার মেয়ে যেহেতু আবেদন করে নিয়ে আসছে তার মেয়ের কোনো ক্ষতি হবে কিনা তার মেয়ে তার মেয়ে অলসো রেসপন্সিবল আচ্ছা এই তাকে আপনাকে বরণ পোষণ দেওয়া আপনার মেডিকেল बेनिफिट দেওয়া হাউজিং बेनिफिट দিবে বলে অঙ্গীকার করে আনছে এবং উনি ব্যর্থ হইলে জয়েন্ট স্পন্সর দিবে বলছে বাট এখন আমরা অ্যাজ অফ নাও এই এগ্রিমেন্ট মিলিয়ন মিলিয়ন এগ্রিমেন্ট মানুষ করছে 1997 পর থেকে এটা ক্লিনটন অ্যাডমিশন সময় এটা শুরু হয়েছিল বাট এখন পর্যন্ত ফেডারেল गवर्नमेंट কোনো কোনো এটা এনফোর্স করে নাই বাট আমরা আশা করতেছি অক্টোবর 15 তারিখের পরে এরা এরা এই এনফোর্সমেন্ট ইউনিট যেমন সিরিজ এরকম তার মেডিকেট बेनिफिटগুলো রিকভারি করার জন্য এনফোর্সমেন্ট ইউনিট করছে ফেডারেল गवर्नमेंट এরকম কোনো এনফোর্সমেন্ট ইউনিট করবে কিনা করতেছে কিনা আমাদের কাছে এই পর্যন্ত কোনো তথ্য নাই এবং এই পর্যন্ত কেউ এটা ফেস করে নাই বাট আমাকে যদি ভবিষ্যৎবাণী করতে বলেন সরকারের অধিকার আছে আপনার এটা আদায় করার এবং আপনি যদি যদি কোনো অসহায় না হন দরিদ্র না হন যদি আপনার ক্ষমতা থাকে আপনি মেডিকেট না নেওয়া বা সরকারের কোনো মেডিকেট না নেওয়াই উত্তম আর যদি আপনার নেওয়া আসা গত্যন্ত না থাকে এটা আমি বলবো আপনাকে নিতেই হবে কারণ আপনার তো বাসে থাকতে হবে প্রথমে जी 
আমার প্রশ্নটা আসলে একটু ডিফারেন্ট এটা ইমিগ্রেশন রিলেটেড না আমার প্রশ্নটা হলো লয়া সাহেবের কাছে একটা মানে এটা হলো যে একটা ইয়ে একটা হলো বিয়ের ব্যাপারে বেতনের ব্যাপারে তো একটা কোম্পানিতে কাজ করা হয়েছিল দেড় বছর সিক্সটি থাউজেন্ড ডলার পার ইয়ারে বাট এই কোম্পানিটা কোনো পয়সাই পে করে নাই পে না করার পর এটা টু থাউজেন্ড টুয়েলভে ছিল তো যেহেতু আঠারো মাস কাজ করার পরে পে করা নাই তখন লেবার ডিপার্টমেন্টে কমপ্লিট করা করেছিলাম যে আমার বেতনটা আমি পাচ্ছি না তখন টু থাউজেন্ড থার্টিনে লেবার ডিপার্টমেন্ট বাদী হয়ে ওই কোম্পানির নামে কেস করে তো কোম্পানির নামে কেস করার পরে সেই কেসটা শিফট হয়ে একটা ফ্রি ল ফার্মে দেওয়া হয়েছিল আমাকে তো ওখান থেকে দেখা যাচ্ছে টু থাউজেন্ড সিক্সটিনে ওই কোম্পানির যে ওনার ওর সিও ওনাকে হলো যে ইয়ে করছিল কাস্টডি নিছিল আর কি নেওয়ার পরে উনি এখনো হোম কাস্টডিতে আসেন কিন্তু কোনো প্রসেস হচ্ছে না তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই ফ্রি ল ফার্ম আমি মাঝে মাঝে হলো যে ওই ইয়েতে আমার বিএনএস নাম্বার আছে প্রসেস আপডেট দেখি কিন্তু তেমন কোনো প্রসেস হইতেছে না এই পর্যন্ত আমার প্রশ্ন হলো কেস থেকে আসলে কতদিন থাকে ভ্যালিড আর আমার কি করণীয় এই অবস্থায় আচ্ছা এটা ইট ইজ এ ভেরি ভেরি সিরিয়াস ইস্যু যদিও আপনার এই আজকেও আমরা একটা কেস আমি আরেকজনকে পাঠাইছি আরেকজন আর একটা লয়ের কাছে যদি এটা আমি করি না বাট আমি প্রসিডিউরটা হচ্ছে যদি আপনি কোথাও কাজ করেন আপনার এমপ্লয়ার যদি আপনাকে বেতন না দিই আপনি লেবার ডিপার্টমেন্ট যদি একটা কমপ্লেন করেন रायल रहा जेलिंगने স্টেটের একটা যেখানে আনইনসিউর্ড এমপ্লয়ার থাকে আনইনসিউর্ড মোটরিস্ট থাকে স্টেটের একটা ফান্ড থেকে আপনি পয়সা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে সো এই ব্যাপারে আপনি যদি যেহেতু এটা এটা ইস্যু আপনি কালকে পশু কথা বলিয়েন এটা আপনার কোনো ফি লাগবে না আমিও এটা করব না আমি রবার্ট কুসলিম বলি আমাদের এক লয়ের আছে আমরা ডাইরেক্টলি নাম না বলি মোহাম্মদ এন মুজুমদার এই অনুষ্ঠানwidetilde আমরা কারো ব্যক্তিগত কোনো পরামর্শ আমরা দিতে চাই না কারণ নামও বলতে চাই না আমরা শুধু দর্শকদের বলে থাকি যে এখানে আমাদের অনেকেই আসেন আপনাদের যাকে পছন্দ তার কাছে যাবেন এবং দেখে নেবেন তিনি সেই বিষয়ে অভিজ্ঞ কিনা কারণ আমরা সবাই সচেতন আমাদের ওয়েবসাইট আছে নেট আছে সেখানে আপনি কার র‍্যাংকিং কত সবকিছু জেনে নেবেন কে কোন ইস্যু নিয়ে কাজ করে সেই জায়গা पंद्रह এখন আমি কোন ইনকাম করি না আমি গ্রিন কার্ড দিয়া अप्लाई করছি এখন আমার কোন সমস্যা নেই আসার কোন সমস্যা হবে কি আচ্ছা পাবলিক চার্জ রিলেটেড কি প্রশ্নটি করেছেন আপনার অসুবিধা হবে না বলবো এইজন্য যেহেতু আপনি জয়েন্ট স্পন্সর রুল আছে আরেকজন তো আপনাকে স্পন্সর দিতে পারবে সেটা এখন রুল আছে তবে এখন ইনকাম রিকোয়ারমেন্ট হলো আগে ছিল 125% এখন হলো 250% অর্থাৎ ইনকাম ডাবল হতে হবে আগের তুলনায় আগের তুলনায় হ্যাঁ অক্টোবর আগস্টের 15 তারিখের পরে 250 
ওকে জেনারেল জেনারেল আনসার হল নো কোনো অসুবিধা হবে না বাট আপনি যদি ইনকাম থাকা সত্ত্বেও কোনো তথ্য গোপন করিয়া মেডিকেট নিয়ে থাকেন দ্যাট কুড বি এন ইস্যু বাট যদি আপনি দরিদ্র অসহায় হিসাবে নিয়ে থাকেন তাহলে সেটা অসুবিধা হবে না আরেকজন আছেন কে আছেন আমাদের সাথে সালামু আলাইকুম ওই ফারহানা বলছিলাম দেখুন আপু জি ফারহানা আপা আমার ভাই 2006 এ ওনাদের ইমিগ্রেন্ট ভিসার জন্য अप्लाई করা হয়েছে তো ওদের ওর ওয়াইফ আর কি এখন কনসেপ করছে তো ওর যদি ইমিগ্রেন্ট ভিসার জন্য ফেস করতে হয় তখন যদি ওদের বেবি হয়ে যায় বেবির জন্য ওদের কি করণীয় কি করবে আর বা এখন কি কিছু করতে হবে আচ্ছা কি বলবো না বেবি যদি বর্ণ হয় বেবিটা অটোমেটিক্যালি ইউএস সিটিজেন হবে সেটা সেটা ইউএস পাসপোর্টের জন্য বাংলাদেশে अप्लाई করতে হবে আচ্ছা ইউএস সিটিজেন হিসেবে আসবে আচ্ছা সিটিজেন হিসেবে আসবেন আরেকজন আছেন আমাদের সাথে কে আছেন আমাদের সাথে জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি শাইন ভাই বলছিলাম কুইন্স থেকে জি ভাই জি আমার একটা কোশ্চেন ছিল যে আমি 2017 এ মার্চে আমার ফুল ফ্যামিলি সহ আমি নেপাল মেডিকেল অ্যাসাইলাম अप्लाई করি এখনো পর্যন্ত আমার কোনো ইন্টারভিউ জন্য কোনো কল আসেনি আর এই মুহূর্তে কি আমি কি আমার যে যে স্টেটমেন্টটা যে হিস্ট্রি দেয়া হইছে সেটাকে কিছু কি আমি আংশিক চেঞ্জ করতে পারবো আমাকে একটু বলতে হবে কি বলবো আপনি এখন চেঞ্জ করার দরকার নাই আপনাকে যখন ইন্টারভিউতে ডাকবে তখন আমাকে সুযোগ দিবে আপনাদের স্টেটমেন্টে ওরাই বলবে যে এখানে যা বলছেন আর কিছু অ্যাড করতে চান কিনা বা কিছু সাবট্রাক করতে পারবে আপনি ওয়েট করায় ভালো হবে যখন ইন্টারভিউতে ডাকবে তখন হয়তো ওই ওই সময় পর্যন্ত হয়তো অন্য কিছু আপনার মাথায় আসতে পারে তো সুতরাং एवरीथिंग হোল অন एवरीथिंग ইন্টারভিউতে আপনি বলার সুযোগ দিবে আরেকটা প্রশ্ন নিয়ে আমাদের বিরতিতে যেতে হবে কে আছেন দর্শক এই মুহূর্তে আমাদের সাথে আসসালামু আলাইকুম আমি আলবানি থেকে শাহাদাত হোসেন বলতেছিলাম ভাই জি ভাইয়া আপু আমার স্যার কাছে একটা প্রশ্ন ছিল আমার আঙ্কেল হয় আর কি আমরা একই সাথে থাকি তো ওনার ওয়াইফ চার বছর আগে এখানে আসছিল গ্রিন কার্ড নিয়ে ওরা বাংলাদেশে গেছিল যাওয়ার পর থেকে আর ওরা আসে নাই তো চার বছর পরে ওরা এম্বাসি পেশ করছিল এই মাসের পঁচিশ তারিখে এখন এম্বাসি ওদের কে ওরা চার চার কে দেশে আসার জন্য এখন কিভাবে কি করা যায় যদি কোনো সলিউশন বলে যায় কি বলবেন না ওরা যদি বিজিট বিশেষ জন্য আসতে চায় তারা আবার অ্যাপ্লাই করতে পারে সো এখন যদি তারা কোয়ালিফাই করে মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি তারা ইতিপূর্বে যেখানে ছিল কোন রকমের কাজকর্ম যেটা বিশা ফোর বিশানের এগেনস্টে কোনো কাজ করছে কিনা ওইটাই হলো ডিটারমিনেটিভ ফ্যাক্টর যদি এখানে তারা ওয়েলফেয়ার খাই থাকে বা মেডিকেট নিয়ে থাকে বা কোনো পাবলিক চার্জ নিয়ে থাকে হয়তো তারা আসতে পারবে না আবার হয়তো বিষয় দিবে না বা আদার দেন দ্যাট দে ক্যান অ্যাপ্লাই এগেন আমরা একটা বিরতিতে যাই বিরতির পর এসে আবারও আমরা কথা বলবো এবং পাবলিক চার্জের আরো কয়েকটি পয়েন্ট আছে আমরা চেষ্টা করব শেষে উত্তর দেওয়ার জন্য দর্শক নিচে ছোট্ট বিরতি সাথেই থাকো আবারও আমন্ত্রণ টিভিএনএ অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে মোহাম্মদ এন মজুমদার আছেন আমাদের সাথে আমরা একটু পাবলিক চার্জের বিভিন্ন যে পয়েন্টগুলো সেগুলো নিয়ে আলোচনা শুরু করছিলাম শুরু করেছিলাম আমাদের লাইনে আছেন তবে আমরা প্রশ্ন নেওয়ার আগে আপনি যদি দুটো পয়েন্ট উল্লেখ করতেন তারপর আমি ফোন নিব যেমন অনেকে কোশ্চেন করেন যে আমার গ্রিন কার্ড আছে এবং গ্রিন কার্ড থাকাকালীন যদি সরকারি বেনিফিট নিচ্ছি আমার গ্রিন কার্ড রিনিউ হবে কি না আনসার ইজ ইয়েস কারণ নিউ রুল ইজ নট অ্যাপ্লিকেবল ফর দি গ্রিন কার্ড হোল্ডার নিউ রুল ইজ অ্যাপ্লিকেবল ফর দোজ হু আর গেটিং দি নিউ গ্রিন কার্ড আচ্ছা যাদের গ্রিন কার্ড আছে তাদের কোনো সমস্যা হবে না কিন্তু যারা নতুন ভাবে নিতে চাচ্ছেন তাদের তাদের জন্য অনেক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে অনেক ফ্রেশার ক্রিয়েট হচ্ছে অনেক অ্যাগ্রিমেন্টের কোশ্চেন আসছে गवर्नमेंट উইল ট্রাই টু টেক দি মানি ব্যাক from the sponsor who bring this individual here and the individual become a liability for the government mm -hmm. so so zara gin ka renew korbe tader kono somoshya hobe na even zara gin card ase ekhon citizen apply korte chen gin card thaka kalin welfare sob kichu khaise tate tar gin citizenship nite kono oshubidha hobe na unless oi je sarkari benefit gula kono mithya totthyo diya jodi na niye thaken प्रश्न हमारी যাওয়াটা কি আমার জন্য সিকিউর হবে কিনা কি বলবেন ওয়াল সেটা এটা ডিফেন্ড করে ফিঙ্গারপ্রিন্ট যদি আপনাকে ডাকে 
এর একটু সময় দিবে এটা ডিফেন্ড করে আপনার কতদিন বাংলাদেশে থাকবেন আপনার যদি অনির্দিষ্টকালের জন্য বাংলাদেশে থাকেন ফিঙ্গারপ্রিন্টের টাইমটা চলে যাবে আপনি আপনার ঠিকানা যে থাকে ওনাকে বলে যাবেন যে আপনার কত কয় তারিখ এটা আসছে এবং ইভেন কি এসিএস বলা হয় অ্যাপ্লিকেশন সাপোর্ট সেন্টারে গিয়া ওই ডেটটা ফিসানো হয়ে যায় যদি বলা হয় যে লোকটা এখন নাই তারা পাঁচ দিন পরে দিয়ে অনেক সময় এটা আগেও দেওয়া যায় এবং অনেক সময় এইটা কাগজটা আগে আসে ডেট হইলো পাঁচটা এক সপ্তাহ পরে বাট আগেও দেওয়া যায় আর <laughs> 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 রেগুলার ব্যতিক্রম আর একটা হলো যারা ডিজেবল ডিজেবল ইন্ডিভিজুয়াল তারা তাদের জন্য এই রুল অ্যাপ্লিকেবল না আচ্ছা আর একটা সেটা বলবো আমি যারা ইউএস সিটিজেন যারা ইউএস সিটিজেন তাদের জন্য এই রুল ফজর জন্য তাদেরকে কোনোভাবেই এই রুল অ্যাফেক্ট করবে না তবে আর এক কতগুলো জিনিস আমি বলি সেটা হলো সেটা হলো এক্সেপশান যেমন কিছু কিছু বেনিফিট আছে যেটা নেওয়ার ফলেও এই বেনিফিটগুলো কিন্তু পাবলিক চার্জের আওতায় না যেমন নাম্বার ওয়ান ইমার্জেন্সি মেডিকেল অ্যাসিস্টেন্স ইমার্জেন্সি যেমন কেউ যদি ডিজাস্টার রিলিফ ন্যাশনাল ডিজাস্টারের ফলে কোনো রিলিফ যদি সরকার দিয়ে থাকে এইটা পাবলিক চার্জের আওতায় না ন্যাশনাল স্কুল লাঞ্চ তারা স্কুল লাঞ্চ খাইতেছেন এবং স্কুলের ব্রেকফাস্ট খাইতেছেন এটা পাবলিক চার্জের আওতায় না ফুস্টার কেয়ার যে সমস্ত ছেলে মেয়ে ফুস্টার কেয়ার বেনিফিট পাবেন সেটা পাবলিক চার্জের আওতায় না যে সমস্তগুলো হেড স্টার্ট হেড স্টার্ট বলে স্কুলের যে সমস্ত বেনিফিট গভর্নমেন্ট দিচ্ছে ওইটা পাবলিক চার্জের আওতায় না চাইল্ড হেলথ ইন্স্যুরেন্স যে সমস্ত চাইল্ড তারা যে ইন্স্যুরেন্স পায় ওই হেলথ হেলথ ইন্স্যুরেন্স ওইটা পাবলিক চার্জের আওতাভুক্ত না যারা ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট থেকে আর্ন ইনকাম ক্রেডিট পাবেন আর্ন ইনকাম ক্রেডিটের টাকাটা সরকারি বেনিফিট হিসেবে গণ্য হবে না এবং সেটা পাবলিক চার্জের আওতায় না তারা এডুকেশান শিক্ষা যেমন এডুকেশান যারা কলেজে গিয়ে কলেজে এডুকেশন স্টাইফেন্ট পাচ্ছেন এইড পাচ্ছেন গভর্নমেন্ট থেকে এগুলো এগুলো পাবলিক চার্জের আওতাভুক্ত না কেউ যদি চাকরি হারান যখন আনএমপ্লয়মেন্ট বেনিফিট ফান্ড এই আনএমপ্লয়মেন্ট বেনিফিটটা পাবলিক চার্জের আওতাভুক্ত না সুতরাং এই বুলেট পয়েন্টগুলো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ তথ্যগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা একটি প্রশ্ন নিয়ে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছেন কে আছেন আমাদের সাথে জি আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম জি আমি বর্ডিন আলিমপুর থেকে বলছি আমার क्वेश्चन হলো মুজমদার ভাই কাছে क्वेश्चनটা হচ্ছে আমি আমার বড় বোনের জন্য अप्लाई করেছিলাম 2006 এ তো তাদের সবকিছু অ্যাপ্রুভ তো আমি ভিসা ফি দিয়ে দিছি ডি টু সিক্সটিটা চাচ্ছে তো আমার একটা ভাগিনা ছিল আন্ডার 18 এখন তো সে অলরেডি আন্ডার 20 আই মিন ওভার 27 তো তাকে কেন স্পাউস হিসেবে অ্যাড করতে পারি বোনের সাথে ওয়েল কি বলবো ফার্স্ট অফ অল আপনারা তো ভিসা ফি দিছেন বললেন যদি উনি যদি ফাইল ইনক্লুডেড থাকতো ওনার ভিসা ফি নিশ্চয় আসতো এখন যেহেতু যদি ভিসা ফি না আসে থাকে বেস্ট পসিবিলিটি হলো फेब्रुआरिंग আর আমি মে মাসে আমি আই 730 ফর্ম আমার ফ্যামিলির জন্য अप्लाई করছি তো এখন ওই প্রসিডিং এর টাইমটা কত বা আমার এখন নেক্সট স্টেপটা কি হবে আমি অলরেডি এপ্লিকেশন দাখিল করেছি তারা অ্যাকসেপটেন্স একটা চিঠিও দিয়েছে তো অ্যাকসেপটেন্স না তারা আমার এটা পাইছে সেটা চিঠি দিয়েছে আচ্ছা এখন আমার করণীয় কি হবে বা এই অপেক্ষার টাইমটা কত দিন সেটা আমি অ্যাটর্নি সাহেবের কাছে জানতে চাই অপেক্ষার অপেক্ষার টাইম এটা কোনো অর ফাইলটি ডেট না এটা কারেন্ট তো সুতরাং এটা ডিফেন্ড করবে এমবেসির ওয়ার্ক লোডের উপরে
তবে আপনাদের কাগজগুলো যে আসে নাই অনেক সময় মেল মিসিং হয় মেল মিসিং হলো কি না এবং আমি যেটা আমি সব সময় বলি মেল বক্সের উপর আপনার নামটা লিখে রাখেন অনেক সময় নাম না থাকলে অ্যাপ্রুভাল ভেরি ইম্পর্টেন্ট নোটিস লেখা থাকে ওইগুলো পোস্ট ডিপার্ট পোস্টাল ডিপার্টমেন্ট এটা তার ডিসক্রিপশনারি সে যদি মনে করে যে এখানে হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা সে দিবে না ওই জন্য দেখা যায় অনেক গ্রিন কার্ড ফেরত যায় বেস্ট হলে আপনার ওই ওই মেল বক্সের উপর নামটা যেন লিখে রাখেন আমরা যেহেতু অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে এই পাবলিক চার্জ নিয়ে আর কি তথ্য একটু দর্শকদের জানাবেন পাবলিক চার্জ নিয়ে আমি বলবো এটা এটাকে ওভারঅল যদি ইভালুয়েশন করেন এখানে সবচেয়ে সবচেয়ে বিবেচনার বিষয় এবং সবচেয়ে চিন্তার বিষয় হচ্ছে আপনার প্রপার্টি গাইডলাইনটা ডাবল করা হয়েছে যেমন আগে স্পন্সার যদি করতেন আপনি যেখানে তিরিশ হাজার টাকা খেটে হবে ফর্টি ফাইভ থাউজেন্ড ডলার সো মোটামুটি এখন দুইজন এক দুইজনের ফ্যামিলি তৃতীয় ব্যক্তিকে আনতে ফর্টি ওয়ানের উপরে ইনকাম না হলে আপনি আনতে পারতেছেন না দিস ওয়ান হাসেল সেকেন্ড হাসেল হচ্ছে গভর্নমেন্ট ফরবলি এনফোর্স করবে যে তুমি চুক্তিবদ্ধ হলে যে লোকগুলোকে আনলা আনার পর তুমি কিছুই করলে না সেটা স্পন্স এনফোর্স করবে তৃতীয় আর আরেকটা সবচেয়ে হবে এটা একটা হ্যাসেল হবে গ্রিন কার্ড দেওয়ার সময় তারা বিবেচনা করবে जिसमें এই কথাগুলো আসছে এই জন্য অনেক লোক এখানে ইলিগাল থাকে ওদেরকে এখানে গ্রিন কার্ড দেওয়া হয় গ্রিন কার্ড শুধুমাত্র বিয়ের ভিত্তিতে দেওয়া হয় না এখানকার বিভিন্ন রকম অ্যাডজাস্টমেন্ট করা হয় বিভিন্ন কোটায় অ্যাডজাস্টমেন্ট করা হয় বিভিন্ন এক্সপা এক্সপায়ার হিসাবে করা হয় তখন এগুলো অ্যাডজাস্ট করার সময় বিভিন্ন রকমের আগের যে হ্যাসেল তার থেকে হ্যাসেলটা দ্বিগুণ হবে তারা স্ক্রুটা টাইট করতেছে এই জন্য যা যাতে করে ইউএস গভর্নমেন্টের উপর বার্ডেন না হয় যেমন একটা লোক ফঙ্গু একটা লোক এখানে একটা যক্ষা রোগী এখানে ঢুকলো এই আজীবন সে যক্ষায় ভরবিও না থাকবে তিরিশ বছর যদি থাকে তাকে লক্ষ লক্ষ ডলার সরকার হসপিটালে রাখে দিতে হবে তো এই এই জিনিসটা গভর্নমেন্ট রিয়েলাইজ করছে যে আমাদের শিক্ষা খেলাতে আমাদের এডুকেশন বাবদ আমাদের স্বাস্থ্য বাবদ गरीब लोक डेमोक्रेटिकेज এর পরেও ডেমোক্রেটিক পার্টি আসার পরেও কিন্তু এখানে ডেমোক্রেটদের ভিতরে অনেক কংগ্রেসম্যান অনেক সিনিয়র আছে তাই এটা এটার পক্ষে যে তারা সাইরা দেশের প্রতি যত রাখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ মোহাম্মদ এর মজুমদার খুব তথ্য বহুল আজকে আলোচনা করেছেন আমিও নিজে অনেক কিছু শিখেছি আপনার কাছ থেকে যে নতুন নতুন তথ্য যেগুলো নিয়ে ধোয়াশা আছে সেই বিষয়ে অনেক পরিষ্কার ধারণা আপনি আজকে দিয়েছেন সেই সাথে দর্শক সবাই ভালো থাকবেন দেখা হবে আগামী কাল ঠিক একই সময়ে